దేవుని సమయం దేవునికి ఇవ్వకుండా మరి దేని కొరకు నువ్వు గడిపినా నువ్వు దేవునితో దేవునికి ద్రోహం చేస్తున్నావు దేవుణ్ణి బాధ పెడుతున్నావు దేవునికి అన్యాయం చేస్తున్నావు నీవు దేవుని సొత్తు మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు ప్రభు బల్లలో పాలు పొక్కులు పొందుతున్నావు బాప్తీసం పొందున్నావు దేవునితో మాట్లాడుకోవాలనే ఆశ నీ శరీరం దేవుని సొత్త అన్న సంగతి నువ్వు గుర్తించాలి ఒకప్పుడు నువ్వు పొందావు ప్రయాస ఒకప్పుడు నువ్వు పొందావు గొప్ప రక్షణ ఒకప్పుడు చేసావు దేవుని సేవ ఒకప్పుడు త్యాగం చేసావు దేవుని కొరకు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్టను నువ్వు నేమిలో ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తే నువ్వు దేవుడి కొరకు పరిచయం చేస్తే ఎవరికి నచ్చి ఉన్నాడా దేవుడు దేవుడు ఎవరికి అచ్చి ఉండడు దేవుడు ఎవరికి అచ్చి ఉండడు నా జీవితాన్ని దేవుని సమర్పించుకున్నాను కానీ అని నాకు దేవుడు ఏమి ఇవ్వలేదని నేను చెప్పలేను నేను నా నేను చేసిన దానికి నూరు రెట్లు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు నూరు రెట్లు ఏ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసినా ఏం సంపాదించినా దొరకనంతటువంటి ఆశీర్వాదం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఎప్పటికైనా ఇస్తాడు ఎప్పటికైనా ఇస్తాడు మనుషుల కొరకు చేయకండి సేవకుల కొరకు చేయకండి సంఘం కొరకు చేయకండి అందరి కొరకు చేయకండి కేవలం వేసి ప్రభు కొరకు నా కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన ప్రభుకు నేను రుణపడి ఉన్నా ఎవరు నన్ను మెచ్చుకున్నా నొచ్చుకున్నా ఎవరు నన్ను పొగిడినా పొగడకపోయినా ఎవరు నన్ను పట్టించుకున్నా పట్టించుకోకపోయినా ఎవరు నన్ను తన్ని తరిమేసినా నా పని నేను చేస్తా నా దేవుని పని అదే నా గురి అదే నా నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల పరిచయంలో నేను అనుభవించిన విధానం నీ శ్రమను నేను ఎరుగుతున్నాను నీ దరిద్రత నేను ఎరుగుతున్నాను శ్రమలు ఉండటం క్రైస్తవుడికి ఎంత మేలు అనేది నాకు అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ దరిద్రతలో లోటులో కొరతలో ఉండటం ఎంత గొప్ప భాగ్యమో ప్రభు మీదే ఆధారపడతాం డబ్బు వచ్చిందా దేవుణ్ణి మర్చిపోతాం నీకు అన్ని దేవుడు చేశాడు నువ్వు దాన్ని పొందాలని ఆశ నీకు రావాలంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నీ హృదయంలో క్రియ జరిగించాలి నీ స్థితి నువ్వు గుర్తు చేసుకోవాలి ముందు ఆసక్తి లేదు విశ్వాసం లేదు ఏమొస్తుంది దేవుని మందిరానికి వెళ్తే ఏమొస్తుంది ఉపవాస ప్రార్థనకి వెళ్తే ఈరోజు నీకు ఏదైనా ఉందంటే అది నీ ఉపవాస ప్రార్థనకు వచ్చినందుకు వచ్చింది అని ఏదైనా నీకు ఉందంటే అది నీవు ప్రభు కొరకు ప్రయాసపడిన వల్ల నీకు అది వచ్చింది ప్రేమ తగ్గిపోతే మన జీవితం అంతా వెకటైపోతుంది విరక్త అయిపోతుంది ప్రేమ ఉన్నప్పుడు మన పిల్లోడు ముఖం మీద తన్నినా కూడా అనుకుంటాం ప్రేమ లేని వాడు దండేడు అనుకో కాళ్ళు ఎరగొట్టేస్తారు రా అంటాం అర్థమైందండి ప్రేమ తీయకపోతే సమస్య ప్రారంభం అవుతుంది దేవుణ్ణి ప్రేమించండి దేవుణ్ణి ప్రేమించండి నీ కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన ప్రభువుని ప్రేమించండి ఆటోమేటిక్గా నువ్వు దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమిస్తావు దేవుని సేవకులు ప్రేమిస్తావు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తావు దేవునికి సంతోష పెట్టాలనే ఆశతో ముందుకు సాగుతూ